2017 hakika itakuwa ni siku ambayo haitosahaulika kwa wakazi wa Zanzibar na wa Zanzibari kwa ujumla baada ya mkutano wa kamati kuu wa CAF kutoa yale ambayo wamewafikia lakini miongoni mwa jambo kubwa ni swala zima la kuivua Zanzibar wanachama kamili wa CAF ambapo mapema mwaka huu mwezi Machi tu katika mkutano mkuu chaguzi Zanzibar kwa mara ya kwanza ilitangazwa kupewa wanachama huo baada ya safari ya muda mrefu na mbio za hapa na pale kuhakikisha na wenyewe wanajumuishwa kwa miongoni mwa nchi wanachama Azam Sports imetulazimu kufunga safari katika visiwa hivi vya Zanzibar kupata kufahamu hayo na mengineyo kwa ujumla wake. Mimi ni Fatma Abdallah Chikayo na kwambia karibu tuzunguke sote. Mtazamaji wa Azam Sports, safari yetu ya hapa visiwa ni Zanzibar inabisha moja kwa moja katika wizara yenye dhamana husika ya michezo na kwa bahati nzuri mafanikio kumpata katibu mkuu wake Omar Hassan King kuzungumza naye kuhusiana na hili ambalo watu wengi wamekuwa kijiuliza kuna nini hasa kinaendelea na upi mtazamo wa jumla wa Zanzibari lakini kuanzia pia kwa watu wenye dhamana kwa maana chama cha soka lakini pia hata serikali ambayo ni wasimamizi wa ujumla wa michezo mpaka sasa naamini mmepokea taarifa rasmi kuhusiana na Zanzibar kuvuliwa wanachama CAF. Bado mpaka sasa hivi hatujapata ile taarifa rasmi ya maandishi. Taarifa ambayo tulokuwa nazo ni hizi ambazo zilizokuwa zimetoka kwenye vyombo vya habari na ambavyo kwa uthibitisho wake kwamba ni taarifa sahihi. Lakini hili ambalo lilikuwa limetokezea mpaka sasa hatujapata kwa maandishi na pia babu watu ambao tunawategemea zaidi kutupa hii taarifa ni chama cha mpira wa miguu cha Zanzibar ambacho wakilishi wake wapo Morocco tunategemea tu watakaporudi wataweza kutupatia taarifa rasmi na baada kuipata taarifa ile sisi kama wizara tutakaa na baadaye tutajadiliana na kisha baadaye tutapeleka serikalini kwa kupata mwongozo zaidi Zaidi ya saa 24 zimepita tangu barua ile ambayo moja kwa moja imetoka FIFA ifikie kwa ZFA na tayari wamepata kwa njia ya email. Hamuoni kuna haja kuwauliza kwa nini ZFA wanachelea kuwafahamisha nyinyi kuhusiana na hii barua kufika hapa visiwani Zanzibar? Si swala kwamba la kufika barua. Barua ni kitu kimoja. Unapoipata barua ni lazima kila ofisi na taratibu zake. Taratibu muhimu ni kukutana. Wao wametuma barua kwenye email lakini hauwezi haiwezekani mimi katibu mkuu wa wizara au na rais wa ZDF tukaonana kwenye email. Ni lazima tuonane na wao kutokana na hali ya maumbile ya kinchi wao wako mbali. Kwa hivyo watakaporudi mara ndio tuweza kukaa pamoja. Si swala ambalo tunaweza kujibishana kwenye email na wao kwamba barua tumepokea kwa tunafanya nini. Cha kufanya ni kwamba kuwasubiri watakaporudi wataripoti wizarani, wakiripoti wizarani, wizara itapokea tutaliangalia swala hili na baadaye tutaliwasilisha serikalini kwa sababu serikali ndio mwenye usimamizi wa michezo chama cha mpira wa miguu kinasimamia mchezo wa mpira wa miguu na shughuli zake zote za kurati lakini tapofika swala kama hili la nchi maana ni kwamba serikali nayo ina wajibu mkubwa katika hata kwenye kuomba kwake kuparoa na chama hata bendera iliyopelekwa imepelekwa bendera Zanzibar kwa hivyo na maana ni swala ambalo linahusisha serikali. Ni upi msimamo wa serikali ya Zanzibar kuhusiana na hili? Nadhani ufanye subira kidogo, msimamo utatolewa na tutatoa msimamo uliokuwa timilifu kabisa baada ya kumaliza vikao vyote ambavyo vinastahili kufanyika. Lakini kwenu nini kama serikali mnadhani nini ZDFA mnakwenda kuwashauri baada ya kupokea kile ambacho wao wamekiona kutokea Morocco? Ya unajua unapopata tatizo unatakiwa kwanza uwe mtulivu kidogo. Hata mtu kwa mfano unapokuwa umepata furaha kubwa pia unatakiwa mtulivu na unapopata jambo lolote la kusikitisha hata kwa mfano msiba kama hili nalo unaweza kulimithilisha kwamba ni tatizo kubwa limetokezea sio tatizo la kuweza kumwambia sasa hivi ZDF tunakushauri hivi hapana sasa hivi tunazunguza Zanzibar kwa madam tunazunguza Zanzibar ZDF ni mtoto wa baraza la michezo la taifa baraza la michezo la taifa ni taasisi ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hivyo, hatuwezi kusema tunamshauri nini. Ni swala la sasa hivi lofikia ni la kunichukua kama ni serikali. Kwa hivyo na serikali ina, ina taratibu zake za kufanya kazi. Taratibu yake ya kwanza ni kupokea barua rasmi, ya pili kuijadili, ya tatu kutoa maoni 
na ya nne ni kuwasilisha maamuzi ambayo au mtazamo ambao serikali inaona Ofu kubwa ya wazanzibari kwa sasa wanajiuliza kwa nini kumekuwa kuna usiri wa kutopata taarifa za moja kwa moja kuhusiana na jambo hili ikilinganishwa na wakati ambapo CAF inatangaza uh, kuipa Zanzibar wanachama kwa nini kumekuwa kuna huu ugumu wa kutoa maelezo ya moja kwa moja ya hakukuwa na ugumu wa kutoa maelezo ya moja kwa moja kulikuwa ni swala la muda nitakuzungumza mimi ni tofauti na tapozungumza mpenzi wa soka mimi nikizungumza ina maana ni moja kati ni msimamizi wa wizara na sinamia michezo na mimi nikitoa taarifa ambayo haikukamilika ambayo wewe kanuiza maswala ambayo nikashindwa kujibu haitokuwa sahihi na wala wananchi hapo nielewa kwa hivyo kilichokuepo katika hayo masaa 24 tulichokitafuta mpaka sasa ndo tumefikia hapo kwa sababu maamuzi ya serikali ni kusubiri warudi ZDF tukae nao tupokee hiyo barua tuangalie na sisi kwa jinsi gani tunaweza aidha tukajitetea au tunaweza tukawasilisha malalamiko yetu au kama kuna kitu kingine chochote ambacho tunaweza kufanya kwa kushirikiana na chama cha mpira cha soka cha, cha Tanzania bara pengine kama serikali ya Zanzibar na serikali ya Muungano hili ni jambo ambalo la michezo linabeba wananchi wote kwa hivyo hakukuwa kuna usiri isipokuwa tulikuwa tunataka tukitaputiwa taarifa tutoe taarifa iliyokamilika baada kutoa taarifa vipande vipande Zanzibar ilianza kusaka mbio hizi za kupata wanachama kaf tangu mwaka mbili na moja na mara kadhaa mambo haya yalikuwa kigonga mwamba kabla kupata yule ushiriki wa kwenye mkutano mkuu na, na angalau basi kuruhusu vilabu vishiriki katika mashindano ya kaf lakini kwa mara ya kwanza baada ya miaka hiyo yote mwaka huu mwezi machi imepata hiyo nafasi na ndani ya miezi minne nafasi hiyo hiyo imepokwa kwa kila ambacho kinatajwa kwamba utaratibu haukufuata unadhani kaf pengine walilegeza ama walilegea na wameteleza kwenye hili kwa kuwa tayari walishajiridhisha tangu mwanzo. Nadhani umeuliza swala zuri sana. Na siwezi kusema kama CAF waliregeza wali kwa wakati ule au CAF kwa sasa hivi walichokifanya labda kwamba wamefanya kitu sicho. Vyote hivyo tunabidi tuangalie sheria na kanuni ambazo zilikuwa zipo. Kama waliweza tuliomba sio mwaka na moja ili jambo lilianza zamani. Ni mwenye pele kwa ni mchezaji wa mpira toka miaka hiyo nakumbuka hii nafasi tuko tunaiomba na kila tukaenda tunaenda step ya kwanza unarudi na kwenda step ya pili unarudi mwaka huu tukaenda step ambayo ilikuwa kubwa zaidi na mpaka tukapewa na chama sasa ni jambo la kujiuliza kwenye watu wote hao waliokwenda kwenye hicho kikao nchi zote ya tano wote hao ina maana wote walikuwa juu kwamba taratibu hizo zimekiukwa na wote wakapiga kura kwenye nchi ya tano E, kwenye nchi ya msina nne tulipata kura nzani hamsina mbili kama sikosei hakukuwa na mpishano tulishinda kwa kura nyingi sana nchi zimetupa kwa hivyo ni jambo ambalo lililoshtua kuweza kupata hizo taarifa lakini kama nilivyoeleza ni vizuri tukapata hiyo barua na sisi tukaiangalia vizuri kupitia kanuni zao kupitia sheria na pia kupitia taratibu za mikutano ambazo zipo Umesema hapo vizuri sana kwamba mlipata kwa kura nyingi zaidi na miongoni mwa kura ambazo zilipiga ya hapana ni kutoka Madagascar. Sehemu ambapo anatoka rais wa sasa wa CAF. Mmeshawahi kujiuliza hilo kulikoni na hili ambao limeibuka la Zanzibar kuvuliwa wanachama halikuwa sehemu ya ajenda ya mkutano huu wa simposium. Uh, siwezi kuzungumzia Madagascar kwa sababu kura ni free na kila mtu ana maamuzi yake. Is a very democratic na huwezi kumdadisi mtu hawezi kumhoji mtu kwa kuwa haja kupigia kura. Kwa hivyo kwa msingi huo siwezi kuwazungumzia Madagascar. Nilikuwa ni haki yao. Mimi nazungumzia kwamba kile kulichokuwa tume tumekipata. Kama ambavyo sijataja nchi pia ambazo zilizokuwa zime zimetupa hizo kura. Kwa hivyo kwa msingi huo mimi nadhani tuachie uhuru wao walichoamua. Na mimi sitaki kuhusisha labda pengine kwa kuwa rais pia huyu wa sasa ametokea Madagascar labda pengine kwa kuwa alipiga kura ya hapana pengine labda ameona kwa nchi zote hizi zingine zimefanya kitu hicho ni maamuzi chaguzi ni maamuzi Ali Bushiri mchezaji na kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Zanzibar maarufu kama Zanzibar Heroes ambaye pia amewahi kuwa msaidizi wa Masio Maximo kwenye kikosi cha Taifa Stars amehoji uhalali wa awali uliotumika kuipa Zanzibar wanachama kamili CAF na baada ya miezi minne tu uhalali huo ubatilishwe kwa kweli ni, ni swala ambalo lina linasikitisha lina na linaumiza katika nyoyo za za wazanzibari au wa Tanzania kwa ujumla lakini mimi nilipata na mshangao kwamba ni taratibu zipi ambazo zilitumika tukapatiwa wanachama ule wa 
kwa kudumu lakini at the same time tunakuja kuvuliwa baada ya kuonekana kulikuwa na kasoro eh, ambazo hatukustahili kupata ule wanachama kwa hiyo eh, ni jambo la kusikitisha na la kuvunisha lakini all above all ni kwamba lazima tukubaliane na maamuzi kwa mujibu wa taratibu zao wenzetu eh, zilivyo na kuathirika ukiondoa kuathirika kisaikolojia lakini nadhani hatutaweza kuathirika kama Zanzibar na mpira wetu kwa sababu tulipata wanachama huu wa kipindi cha miezi minne tu peke yake lakini bado tulikuwa hatujafaidika haswa na zile zile profits za kuwa wanachama wa kudumu wa kaf. Kwa hiyo mimi ningeshauri eh, wadau wa mpira wa Zanzibar eh, viongozi wa mpira wa Zanzibar pamoja na sisi walimu na wachezaji nadhani tujipange upya kati ya kuhakikisha kwamba tunafanya yaliyo mazuri na mema katika futiboli ili kulitendea haki futiboli so that uh, tukaweza ku labda tukaja tuka, tukafikiriwa upya katika masuala mazima ya kuweza kupata wanachama huu kutokana na ile playing ability ama kuwa na timu zenye kuleta upinzani mzuri katika football katika ukanda huu wa Afrika Mashariki lakini pia katika Afrika nzima kwa ujumla Wakati kafu inatangaza kuwapa wanachama wa hudumu wanachama kamili, pengine mliipata nafasi ya kuhoji kwa viongozi wa ZFA. Taratibu zipi zimetumika ama tumefikia kile ambacho watu walikuwa wana, wanaamini kwamba ndicho kitaifanya Zanzibar ipate wanachama kamili? Tulipata wanachama kamili uh, just baada ya ku viongozi wetu kupata muda wa kuweza ku, kujieleza pamoja na kushirikiana na viongozi wa TFF katika ku, ku kwenda kueleza uhalisia wa Zanzibar kuweza kupatiwa wanachama huu wa wakafu wa kudumu. Sasa kama nilivyotangulia kusema awali kwamba kama taratibu hizi zili, zili tosha kukidhi haja ya Zanzibar kupatiwa wanachama wa kudumu katika CAF na shangaa kwamba leo hii tena kunakuja kusema kwamba taratibu hizo zili, zili labda zilikiukwa ama ku, hatukupaswa kuwa kwa kweli uh, ni, ni kitu ambacho kwamba kinaleta kizungumkuti. Lakini cha msingi kama nilivyotangulia kusema ni kwamba sisi kama wazanzibari, sisi kama wa Tanzania basi tuone tunajipanga vipi katika kuhakikisha kwamba mpira wa ndani ya Zanzibar unapata una, unakuwa promoted kwa kwa, kwa kwa kiasi kikubwa ili tuweze kuwa na ushindani mzuri eh, ndani ya Afrika East Africa lakini pia katika Afrika. Kwa sababu naamini tukiweza kutengeneza E, timu nzuri kuanzia vilabu hadi timu za taifa timu yetu ya taifa basi na tukiwa tunafanya vizuri katika mashindano mbali mbali ambayo tutakuwa tunashiriki kama ni wanachama shirikishi kwa sababu nadhani ile nafasi bado tuko nayo basi hata kafu wenyewe wanaweza kutumia labda mbinu mbadala ya kuweza kuterejesha lakini kama tutaendelea kuwa na, na standard yetu hii hivi ilivyo ama kwenda chini ya hapa basi nadhani itakuwa ni ngumu lakini e, mimi naamini kwamba kafu viongozi wa kaf ama ile shirikisho lile ni, ni watu ambao wana uelewa mkubwa na wanapenda mpira ukue katika 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 bara hili la Afrika kwa hiyo naamini kwamba tukifanya vizuri katika mashindano mbali mbali ya kitaifa na kimataifa naamini tukiomba tena kutokana na uko kufanya kwetu vizuri na kuonekana kwamba tuna 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 tuna, 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 tuna improve kila siku na tunafanya vizuri basi naamini kwamba tunaweza tukapoa nafasi Azam Sports HD imewatafuta pia baadhi ya wakufunzi wa soka visiwani hapa ambao awali baada ya tamko la CAF walijihakikishia ulaji kupitia wachezaji wao wa ligi kuu ambao huenda wangeuzika kupitia Zanzibar Heroes itakaposhiriki mashindano ya Afcon na Chan. Uh, jambo la kwanza kabisa ni sema baada ya kuzipata taarifa hizi kusema la kweli niliganda nili, nili maana yake baada ya kuzipata taarifa hizi nilikuwa yani kama siamini yani mpaka sasa hivi sijaamini bado baka sasa hivi sijaamini ingawa tayari nishaona mitandao nishaona mahabari chungu nzima nishafuata baadhi ya viongozi kuuliza lakini bado sijaamini na subiri viongozi wetu ambao wamekwenda Morocco ili waje kututhibitisha basi na mimi tena hapo ndo nitakuwa nimemalizika lakini kwanza na subiri viongozi wetu ambao wako Morocco pamoja na mambo mengine ni jambo rasmi japo unasubiri kauli ya viongozi wako wa kuambie lakini kwenye hili unaishauri nini ZDF kwa ujumla wake uh, na washauri ZDF kwanza wa, wa, wa wasi panic kama tulivyo panic sisi wasi panic wakae wafikirie alafu waone kama kama kukosea tulikosea wapi na nini kifanywe kwa hivyo na washauri wasi panic watafute watu ambao wana, 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 wanaelewa mambo wakae and then wa, wajaribu tena pale tulipokosea basi warekebishe wa, 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 wa kwa kweli 
kama kweli nilipokea kwa masikitiko makubwa kwa sababu ukiangalia tulikuwa kama tumepata wanachama kafu ilikuwa in short in plasma tulikuwa tuendelee kwa sababu tulikuwa tupate timu nyingi kwenye mashindano tungepata timu ya vijana timu kubwa ma, 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 mashindano mawili ya kani yale kwa hivyo tulikuwa kwa short tulikuwa tu, mambo yetu yangekuwa mazuri kwa pande fulani kwa namna moja ama nyingine unaona jitihada la kuinua soka la nyumbani hapa kwa vijana waliopo na kupata nafasi kwenye mashindano ya kimataifa kama imepotea hivi nafasi hiyo ya yeah, haijapotea kwa sababu tutarudi Tanzania tutarudi kwa Tanzania lakini kwa uzuri tungepata kwa peke yetu yani ndio ingezidi kuwa nzuri zaidi kwa sababu tunge, tungeonekana kwa wingi manake kwa hiyo ukiangalia sisi tuko sio sio watu wengi zaidi kwa hiyo tungeonekana matayarisho yetu yale kila kitu tungeonekana kwa lazima sisi tungekuwa tuko vizuri kama hili ni sahihi kama tunavyosikia katika mitandao na wadau wanavyozungumza tumeathirika sana sisi wa Zanzibar na tumelipokea katika hali ya huzuni sana ilivyotokea hili jambo la kuvuliwa wanachama sisi Zanzibar kwa sababu tayari ilikuwa tumejipanga na malengo yetu yalikuwa yako mbali zaidi kuliko hivi tunavyofikiria sisi au wanavyofikiria watu wengine lakini kwa kunusuru mpira wa Zanzibar ili kusonga mbele zaidi kimataifa nini kifanyike sasa baada ya ZFA hatimaye kupata hiyo barua pengine warudi tena ama nini hasa kifanyike hapa sasa itakuwa ZFA tujipange tushirikiane na wenzetu TFF ili tujue nini la kufanya ili mpira wetu wa Zanzibar utiathirike na sisi tu, tuweze kuendelea vile vile kimataifa au tujiunge vile vile wale au tuwa convince tena wale CAF waturejeshe katika hii position Rais wa chama cha soka visiwani Zanzibar Ravia Idarus Faina katibu mkuu wake Ali Hilali Tedi na kocha mkuu wa Zanzibar Heroes Hemedi Suleiman Moroko ndio ujumbe wa Zanzibar ulihudhuria kikao cha majadiliano cha kamati kuu ya CAF chini Moroko na ujumbe huu huenda ukawa na majibu ya baadhi ya maswali ya wapenda michezo miongoni mwa maswali hayo ni ilikuwaje hoja ya Zanzibar ili ibuka kwenye kikao hicho wakati haikuepo katika dokezo la awali je ni taratibu zipi hizo zilizokiukwa na ilikuwaje pia mwanzoni Zanzibar ihalalishwe na baadaye ije kubatilishwa Huenda maswali haya akapata majibu baada ya viongozi hao kurejea Jumatatu hii lakini bado wadau mbalimbali wamekuwa na mtazamo tofauti wa nini kifanyike baada ya harakati za muda mrefu kubatilishwa takriban miezi minne tu baada ya kuonja tamu ya kuwa nchi mwanachama. Tunafanya moyo sana na tunasikia sana wananchi wa sawa Zanzibar na Tanzania kwa jumla kwa hatua aliyofika kwamba katika miezi minne iliyopita tulikubaliwa kule kule Adisababa na Kiri sababu tulikubaliwa kwamba tu wa yumbe wa CAF na tulikuwa wa yumbe wa 55 nafikiri kama hivi na kwa FIFA tumekuwa tunatumia wa yumbe wa 212 kama hivi lakini ghafla baada ya muda huo mambo eh, yabadilika na lazima tutolewa ni jambo ambalo alipendeza sana labda tuseme labda mazingira mazingira yenyewe yaliyotokea uchaguzi huu kulikuwa wakati wa mvutano mkubwa wa wa uchaguzi wa CAF na kuna migogoro wili wa kipambana pale anayetoka na anaingia yawezekana kwa sababu ya homa hiyo uchaguzi na labda ya mwenyewe kafanya haraka haraka kapitishwa lakini hoja, hoja ya, ya viongozi ya Ahmad wa sasa hivi hoja yake anasema kwamba Zanzibar hakupaswa kuwa wanachama kwa sababu sio nchi ya dola kamili haina sovereignty haina taifa moja na hoja hiyo ni ya kweli kisiasa kwamba sovereignty ni moja tu ya taifa tu kwa hivyo kama ni hoja ni hiyo nafikiri hatuna hatuna sababu ya kuibalamika kama ni hoja ndio hiyo kweli hatuna sovereignty state yetu lakini hoja pili kwamba kwa nini wakaamua wao na nini hatua ya wale waliomwamua kufanya hivyo kwa nini wadhibu Zanzibar au wadhibu wale wafanya jambo hili na kikao kilichoamua kilikuwa halali pia na sijui kikao cha juzi cha cha juzi kilikuwa ni kikubwa au kidogo mimi nafikiri ilikuwa kikao kidogo inapaswa kwanza jambo hili lishe kwenye kwenye council ya kubwa ile lizungumzwe alafu liadiwe tena kama ni yangu mimi. Eh na njia nyingine ya kufanya nafikiri mimi kwamba kama bado naamini kwamba tunataka na kutetea nafsi yetu twende kwenye mahakama ya, ya, ya kimataifa ya, ya, ya michezo. Ambapo iko swazi na nafsi hizo na nisuni ndani kule. Tukatetea haki yetu. Walifanya hivyo nchi kama Gibraltar alifanya hivyo akafanikiwa. Maana nafikiri mimi njia nyingine ni kwamba kwanza eh hakupasa Zanzibar kuadhibiwa. Pili kwamba kile kikao kilichoamua kwa Addis Ababa uh, eh, Morocco ni kikao ambacho kina nguvu kama kile ama kina hivyo na kirejea kwenye council yake halafu endapo 
eh, serikali ya Zanzibar au wana michezo eh, za Zanzibar hawakoridhika waende kushtaka katika mahakama hiyo ya haki michezo kwa ni haki yao kwenye huyo huyo hamada anakuwa na kwenye sheria na kanuni haendi kwenye ushabiki wa wanchi na nchi na msingi kwamba kama hoja ndio hiyo na hoja hiyo ipo kwenye FIFA hoja hiyo kwenye CAF hakuna njia ya kusema hii imeenda kutoka sababu lakini kama hoja ndio hiyo basi lazima tutafute njia nyingine njia nyingine ni kwanza kwanza kwenda kwa baraza lile loamua ilifanya lipitisha baraza hayo pili sisi twende tujenge hoja zetu kwenye mahakama ya kimichezo nafikiri hivi lakini hiyo hoja kwamba hapana ndio kwa hivyo mimi nafikiri kama haina uzuri mkubwa sana kwa sababu ni nyepesa sana kuliko kuliko hoja ya kisheria zaidi na kanuni zaidi e, kuna njia mbili moja moja ni kwamba e, lazima hali hii hii ichukuliwe kama ni, ni ya kitaifa si ya zanzibar peke yake e, ni TFF na ZFF wakutane pamoja wazungumze mabaraza yakutane zitakaza kutane zifikiri na wewe forward na meanwhile kwa sababu pita sasa lazima e, wa, wa, vyo, wa, timu za mpira za zanzibar zipate nafasi zipate nafasi ya kucheza mpira mbali mbali hata katika mchezo wa rafiki ili wawe katika katika hali nzuri kuliko kusubiri mpaka matokeo ya mwingine lakini nasema hoja hapa msingi kama so, hoja ya kisheria na kanuni lazima itotolewe kwa kisheria hapana njia nyingine Barua ya Zanzibar kupokwa wanachama CAF imetoka moja kwa moja FIFA. Hii inamaanisha CAF imetekeleza agizo kutoka kwa wasimamizi wakuu wa soka duniani ambao wanatambua shirikisho moja tu kutoka ndani ya taifa moja. Baadhi ya watu wamehoji hata hoja ya dola huru. Mbona kuna baadhi ya mataifa yamepewa wanachama wakati sio dola huru? Kiu, hamu na shauku kubwa ya wazanzibari na wapenda kandanda kwa jumla wake ni kusikia ipi kauli ya chama cha soka visiwani Zanzibar ZFA baada ya kujitokeza hili lakini nini hasa kilichojiri katika mkutano wa huko Morocco kiasi cha kufikia uamuzi wa kuivua wanachama Zanzibar takribani miezi minne tu tangu wapatiwe wanachama huu mwezi Machi mwaka huu wakati wa mkutano wa chama cha soka barani Afrika ukiwa ni mkutano mkuu wa uchaguzi uliomwingiza madarakani rais wa sasa Ahmad wa Madagascar lakini kwa bahati mbaya ujumbe mkuu wa Zanzibar ambao uko Morocco bado haujarejea na kumekuwa na taarifa mbalimbali wanasema huenda wakarejea Jumatatu saa mbili usiku moja kwa moja kwa ndege mpaka hapa visiwani Zanzibar na waliopo hapa akiwemo makamu mwenyekiti mzee Zamu Ali yeye pia anasema hana cha kuzungumza kwa sasa kwa sababu kila kitu kitatokana na kile ambacho watapewa mrejesho kutoka kwa ujumbe uliopo nchini Morocco lakini kwa hicho ambacho tumekuletea sasa naamini Kiu yako imekatika kwa namna moja ama nyingine na usisite basi kuendelea kufuatilia vipindi vyetu mbali mbali vya Azam Sports HD pamoja na Azam Tuko jumla kufahamu nini hasa kitajiri kuhusiana na sakata zima hili la Zanzibar kuvuliwa uanachama lakini kutokea hapa katika visiwa vya Zanzibar visiwa vya Marashi ya Karafuko ujumla wake mimi ni Fatma Abdallah Chikawe Azam Sports kama kawaida ungwana nikukwambia tu Zanzibar ni njema atakaye na ali.